Rất vui mừng và hồ hởi phấn khởi được thông báo với anh em là Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới nhất của Khang Lang Thang phiêu mỹ dụ lưu ký Được gọi là chuyến tour đầu đời Đây là một phần tiền chuyện không có gì liên quan đến những phần trước cả Nó dường như là một câu chuyện mà độc lập Mà kể cả là những bạn nào chưa theo dõi Khang Lang Thang Thì cũng có thể đón xem được Trong chuyện này thì chúng ta sẽ biết được lý do tại sao mà Phan Khang của chúng ta Khang Lang Thang lại trở thành trưởng môn của phái Mao Sơn Mọi chuyện đều xoay quanh một ông lão ăn mày đã đưa bí kíp đạo thuật của phái Mao Sơn đầy huyền diệu cho Khang Và sau đó là cuộc truy lùng cực kỳ là gắt gao của âm dương dưỡng quỷ tông Mọi chuyện vô cùng hấp dẫn trong phần tuyên truyện ngày hôm nay Chính vì thế anh em đừng bỏ qua nhé ở, ở trong cái phần này thì nó sẽ không có những cái chi tiết gọi là quá ảo như những phần trước Khi mà Khang đã có quá là nhiều sức mạnh cả Rồi đó chỉ là một khang rất là bình thường Chưa hề có long hồn Chưa hề có đạo thật Rồi cũng chưa học đạo bùa chú gì Lúc này anh chỉ là một người bình thường mà thôi Chính vì thế cái cuộc phiêu lưu nó rất là thật Đưa chúng ta trở lại cảm giác Của những phần đầu của Kha Lang Thang phiêu lưu quý Và phải nói thật là tôi thấy là Tác giả Phan Thanh An Là một tác giả cực kỳ là chiều phàn luôn Tôi phải nói chân thành một câu thế Không biết là An có đang xem được video này không Bởi vì mình cảm nhận được là khi mà các bạn nói là ôi cái chuyện phan uh, cái chuyện khang lang thang càng ngày càng ảo rồi những tình tiết đấu phép rồi long lân quy phụng rồi nó ảo quá anh ạ thì ngay lập tức chúng ta đã có phần tiền chuyện khi mà mọi thứ nó kinh dị một cách cổ điển và khi mà tất cả mọi cái phép thuật hay là những cái sức mạnh kinh khủng nhất của khang thì đều chưa xuất hiện lúc này anh chỉ là một người bình thường mà thôi mình xin nhắc lại nhá chính vì thế nó làm nên cái sự đặc biệt và hấp dẫn nhất của phần này Thêm một chút nữa là mình muốn thông báo với anh em là Kể từ bây giờ trở đi thì mình sẽ sắp xếp để đăng lên Facebook trước Mình đang muốn kéo ít fame ở trên Facebook anh em ạ Chính vì thế thì tất cả mọi chuyện ma của mình Mình sẽ đều đăng trên fanpage của Đảo Kinh Dị Trước một ngày so với Youtube Có nghĩa là hôm nay đăng trên Facebook Ví dụ là tập này mình sẽ đăng trên Facebook này Thì đến tận ngày mai mình mới đăng lên Youtube Chính vì thế thì anh em đừng quên là like fanpage Đảo Kinh Dị và đón xem những tập truyện ma mới nhất ở trên đó nữa nhá Và tất nhiên nhá Facebook và Youtube vẫn sẽ có những cái bộ truyện độc quyền khác nhau Chính vì thế đừng quên theo dõi cả hai nền tảng Và không dâu dài thêm nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay lập tức Khang lang thang phiêu lưu ký Phần tiền truyện Chuyến tour đầu đời Trời đã về khuya Không gian thật là êm đềm và tĩnh mịch Một cơn gió nhẹ nhàng vừa lướt qua Làm cho những ngọn cỏ mọc lưa thưa Kẽ đung đưa dập dờn trong cái đêm thành vắng Trên cành cây thì có cả một gia đình chim sáo Đang yên giấc ngủ say nồng Ánh trăng chiếu sáng cả một vùng rộng lớn Tạo nên một khung cảnh cực kỳ nên thơ và mơ mộng Thế nhưng mà cũng chính tại khoảnh khắc tươi đẹp đó Lại xuất hiện nên những tiếng động lạ Làm huyên náo hết cả cảnh đêm Nhanh, nhanh lên khang Phía trước có căn nhà sàn kia từ phía đằng xa dần dần hiện ra có hai bóng người đang vội vàng chạy tới Nhìn dáng vẻ của bọn họ đang vô cùng hấp tấp và hoảng loạn Người chạy phía trước có một thân hình mập mạp và đầy đạn Còn người chạy theo phía sau trông mang dáng dấp của một thư sinh hơn nhiều Cả hai thì đang chạy thục mạng về phía thôn bản Hình như là họ đang bỏ trốn khỏi một điều gì đó Vừa thấy ngôi nhà sàn phía trước mặt Chàng trai to béo ở phía trước vui mừng như là tìm thấy được sinh cơ Anh ta mới vội chạy lên cầu thang Phóng thẳng lên sàn nhà rồi bắt đầu đập cửa Mở cửa, mở cửa, có ai ở trong đó không? Cứu người, cứu người với Không có ai Nói đúng hơn là không có bất cứ thứ gì trong nhà đáp lại tiếng đập cửa Cùng với lời kêu gọi từ nãy đến giờ Lúc này thì anh chàng thư sinh ở phía sau cũng vừa tới Nhìn thoáng qua xung quanh căn nhà đều mọc đầy cỏ dại Cây lá xùm xuê răng kín lối um tùm Mới vội leo lên kéo tay bạn mình ngừng lại anh ta mới bảo Mày điên đó à mập Đây là nhà hoang làm gì có ai cho mày kêu cửa Anh chàng to béo liền dừng tay lại Quay ra phía sau nhìn bạn có vẻ rất là gấp gáp Chết rồi Vậy làm sao mà vào đây Thằng cha đó mà đuổi kịp tới đây Thì tao với mày chết là cái chắc đó Anh ta đang hoảng sợ lắm rồi Dường như là không còn nghĩ được cách nào cả Cái cậu thanh niên có vóc dáng thư sinh Liền kéo bạn mình ra khỏi cánh cửa Đưa một ngón tay lên miệng Để làm cái dấu im lặng Anh nói ra từng tiếng khẽ khẽ Nhỏ tiếng thôi Đêm khuya thành vắng âm thanh dễ vang xa Mày la to như vậy thì lộ là cái chắc Để đó cho tao Tránh ra đi 
Nghe lời bạn mình nên anh liền tránh sang một bên Ánh mắt vẫn liên tục chăm chú quan sát xung quanh Xem thử có ai đó đang đuổi theo không Vừa nhìn để anh vừa nói Mày mày làm cái gì vậy Khang Xong chưa đó Thì ra là cái cậu thanh niên tư sinh này tên là Khang Nãy giờ cậu ta đang dùng tay gõ khè khẽ Và từng tấm ván gỗ dựng làm tường Những cái tiếng kêu lộc cộc phát ra theo nhịp Vừa gõ cậu vừa thì thầm Không phải cái này Cái này cũng không phải Cái này thì lại cũng không nốt Cứ đưa hai ngón tay gõ như vậy Cho đến khi cậu dừng tại một vị trí Phát ra âm thanh khác lạ nhất So với phần còn lại Cái tiếng kêu nó phát ra lách cách Trong trẻo hơn rất là nhiều Như đã tìm được vị đúng vị trí mong muốn Khang kéo áo bạn mình lại mà đoạn Đây rồi Chính là nó Mày dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào cái miếng ván này đi Thụy Anh béo kia nghe bạn mình đề nghị như vậy Mới tái mặt mà đáp Mày bị khùng đó hả Tính phá tường vào trong à Nhưng mà đây là ván gỗ Đâu phải cứ một hai đấm là nó gãy được đâu Điên Nghe tao đây Căn nhà này tao thấy bỏ hoang cũng 5-6 năm trở lên Đã lâu không được tu bổ sửa sang gì rồi Nên mấy cái tấm ván này nó yếu lắm đó Vừa rồi tao cũng lựa tấm có thớ gỗ yếu nhất cho mày rồi có võ thì máu đấm đi Thị mập nghe vậy liền lắp bắp Nhưng Nhưng mà nó, nó đau Khang khoanh tay lại Làm ra vẻ mặt cam chịu rồi đáp Thế thôi vậy Đợi cái thằng cha kia tới hút mỡ mày đi là vừa Tao có mỗi da với xương à Nên không có sợ nghe Đúng thật là có hiệu quả Vừa mới nói tới chuyện bị hút mỡ Là nó rén lại ngay Lật đật không nói không rằng đấm thình thịch vào tường nhà Hai ba cái cái tấm ván gỗ che chắn cứ như thế nứt dần rồi gãy ra hoàn toàn. Khang mới liền lấy tay bẻ ngay tấm ván rồi đưa thẳng vào bên trong. Lúc này bàn tay của Thụy cũng đã dịn máu do bị dằm gỗ nó găm vào. Khang liền lấy đèn pin cầm tay soi vào mà bảo. Được rồi đó bạn hiền ơi, mau chui vào trong. Ngay lập tức thì anh liền chui vào trong một cách nhẹ nhàng rồi cầm đèn soi tổng quan căn nhà thêm lần nữa. Ở phía bên kia thì anh bạn béo ú Loay hoay ở ngoài mãi mà không có vào được Thậm chí là còn bị kẹt lại Cử động vô cùng là khó khăn Khang kéo tao cái mày Vô được trước là quên bạn bè à Khang lập tức chạy lại ngay Nhìn thấy cảnh tượng này anh ta chỉ biết lắc đầu Lè lưỡi mà đáp Trời ơi là trời ngu ơi là ngu Sao mày không nghiêng người thu hẹp tiết diện rồi hãy chui vô Bề ngang thì như con voi vậy Chui sao mà đặng Đừng có của tao nữa mày Chui vô được rồi tính tiếp Nhanh không cái thằng cha kia nó tới hút mỡ tao kìa Cầm lấy cánh tay cố kéo bạn mình vào trong Phải chật vật lắm cả ai mới hoàn thành cuộc giải cứu Thụy mập nằm trên sàn nhà Mà thở hồng hộc không nghỉ Khang thì lấy mấy đèn Rồi thắp nến đốt lên Để thắp sáng cả căn phòng Đặt hai cây nến lên cái bàn gỗ đã ẩm mốc từ lâu Bây giờ mới có thể nhìn được toàn cảnh gian nhà Khang lấy đèn pin ra soi một vài chỗ rồi mới nói Xem ra Cái căn nhà sàn này cũng bỏ hoang không ít năm rồi đó Mạng nhện răng kín khắp tường Cây cỏ phong rêu Còn đâm chồi bám thẳng như sàn gỗ luôn kìa Lúc này Thụy cũng vừa ngồi dậy Nó ráo rác nhìn quanh rồi cũng nói Hình như đây là nhà sàn của người nùng đó mày Cấu trúc ba gian một nhà khá là đặc trưng Chính giữa thì để thờ Bên tụi mình nằm là để tiếp khách còn cái bên dưới kia là khu bếp và chỗ ngủ Nhìn cái anh chàng này tròn tròn béo béo vậy thôi Chứ cũng hiểu biết nhiều ra phết Kháng bước lại gần rồi phủi bụi Lao sạch chiếc ghế Sau đó thì cởi ba lô ra ngồi xuống mà thở dài <cười> Mày Cuối cùng cũng được một khoảng thời gian an toàn Từ chiều tới giờ bị dí mà chạy muốn tục mạng đó Nghe tới vậy Thụy liền lấy ra hai nắm cơm Cùng với một chai nước đưa cho Kháng Rồi mới lên tiếng mà trách cũng tại mày không chớ ai Tự dưng lại nhận hai cái cuốn sách của ông ăn mày kia Rồi bị rượt làm cái chi Hồi chiều biết vậy thả đưa mẹ cái sách đó cho ông đi Rồi xong chuyện không sướng hơn sao Bây giờ thì xe mất tiền mất Xém chút nữa là cũng mất tiêu luôn cái mạng rồi Khang ngưng lại một nhịp Không đáp lời của bạn mình Cắn chặt vắt cơm ở trên miệng Anh lấy từ trong cặp ra hai cuốn sách Vẫn còn đang tanh mùi máu Quệt nhẹ mấy phát cho đánh sạch vết máu đi Anh chậm rãi đọc lên cuốn sách một cách từ từ Mao Sơn Bí Thuật Thuyền Chú Thượng và Hạ Cái đó là cái gì vậy pa? Khang mới nghiêm mặt đáp Là sách của đạo gia 
Thụy thì lại bĩu mồi Có vậy thôi mà mày ôm nó bắt tao chạy theo mấy tiếng đồng hồ hả Không phải đơn thuần như mày nghĩ đâu Nó là bí kíp của cả một môn phái Hình như là hai người hồi nãy có biết nhau Và thậm chí là còn biết rất rõ về nhau luôn kìa Khang mới cầm sách rồi lật ra xem thử mấy trang đầu tiên Thụy cũng tò mò lên bật dậy rồi ghé lại xem ké dưới cái ánh sáng mập mờ của cây nến Những dòng chữ đầu tiên cũng đã hiện ra một cách rõ ràng Thụy lầm nhầm mới đọc Đệ tử Mao Sơn hãy ghi nhớ Bí kíp này chỉ truyền lại cho người xuất sắc nhất Trong đám đệ tử tinh anh Do thập đại trưởng lão của bản môn đích thân chọn ra Kẻ đó chính là tổng trưởng môn của Mao Sơn tử trì kế nhiệm Ngoại trừ trưởng môn đương nhiệm mà người được chọn ra Bất cứ ai cũng không được chạm vào <cười> Tưởng cái gì chứ Lại là mấy cái bùa phép phản khoa học chứ có cái gì đâu Khang mới Một tiếng để tập trung quan sát Phía dưới trang đầu tiên Còn có thêm một đoạn nữa Trên đó ghi thế này Nếu như bí kíp rơi vào tay người ngoài Muốn học được phép thuật trong đó Trước hết phải nắm được hết phép thuật cơ bản của Mao Sơn Thì mới có thể chuyên tu tịnh tiến Còn nếu mà người nhặt được là bàn môn tà đạo Luyện vào ắt tàu hòa nhập ma Gần cốt đứt đoạn mà chết Người luyện bí kíp không bất kể thân phận Nam nữ đều có thể đường đường chính chính Trở thành người thừa kế của toàn bộ phái Mao Sơn Đây là mệnh lệnh tuyệt đối cuối cùng Hy vọng sẽ tìm được truyền nhân vẹn toàn tài đức Tổng trưởng môn Mao Sơn Thanh ngư đạo nhân chấp bút Đọc đến đây đột nhiên Khang lại đưa bàn tay trái Vẫn còn đang dính máu của mình lên Rồi nhìn thêm hồi lâu trong lòng bỗng chờ xuất hiện một cảm giác cồn cao khó tả Nhìn thấy như vậy Thụy nó mới nói ngay Đừng nói với tao là mày tin mấy cái này rồi tính học thiệt nghe Thôi thôi bớt bớt dùm tao cái Trên đời này làm gì có ma quỷ hay chuyện tâm linh xảy ra bao giờ Toàn là con người tự tưởng tượng ra với cái lỗ thầy bà Dẫn dắt lờ gạt kiếm chác thôi à Khang không có để tâm những gì mà Thụy vừa mới nói Anh vẫn chằm chằm tiếp tục đọc hết trang sách Sau đó gấp lại Hư lạnh một tiếng rồi hỏi Thế mày đã từng gặp ma quỷ chưa? Thụy mới rõng rạc đáp Dĩ nhiên là chưa Làm gì có thật mà gặp Mày hỏi tao vậy không lẽ mày đã từng gặp rồi à? Ờ ừ. Khang đáp một cách gọn lòn và chắc nịch Sau khi cất xong hai cuốn sách vào trong cặp Thì nó mới tiếp tục nói thêm Không những là thấy Mà chính bản thân tao đã từng chiến đấu với nó kìa Tiết lộ cho mày biết một chuyện Dòng họ bên nội của tao Đã từng có một nghề gia truyền Đó chính là thầy Pháp Nói đến đây thì Khang liền kể lại sự việc lúc 5 tuổi Nó cùng với ông nội năm Đánh đuổi con thanh y quỷ là sáu lèo Và giải cứu thằng Minh Tàn như thế nào Tất cả đều được Khang thuật lại đầy đủ Thụy càng nghe thì lại càng cảm thấy vô lý Nó mới cất giọng mỉa mai Xạo xạo vừa thôi mày ơi Nghe mày kể tao cứ thấy nó ảo ảo sao đó làm gì có chuyện lúc ấy mày mới 5 tuổi Đã thúc động bùa phép đánh nhau ầm ầm như trong phim trưởng thế được chứ À mà phim thì nó cũng đâu bao giờ phóng tác tới cỡ đó chứ Mày không tin Thế bộ mày quên ông già khi nãy bị giết chết như thế nào rồi à Nếu mà hai cuốn sách này chỉ là hai cuốn sách bình thường vô giá trị Thì liệu ông ta có cần đuổi theo truy sát Đến nỗi hai đứa chúng mình phải trốn chui trốn nhủ như chuột thế này không Thủy mới lập tức im bặt mà không nói thêm được bất cứ lời nào nữa Nghĩ lại thì thằng Khang nó nói đúng mà Nếu mà hai cuốn sách đó không có gì quan trọng Thì thằng cha đó lại cất công đuổi giết hai đứa làm cái gì Nếu mà không có gì Thì sao ông già kia lại sống chết đem nó cho Khang Rồi bảo hai người chạy đi Trong khi bản thân thì ở lại Ôm chân chặn đường Để rồi phải lãnh tới mấy chục vết chém vào thần Mà chết theo một cách cực kỳ là đau đớn như vậy chứ Nghĩ lại thì Thụy cảm thấy dùng mình sợ hãi còn về phần Khang, trong đầu anh lại xuất hiện ra nhiều suy nghĩ hơn thế. Liệu có phải chuyện hai người gặp nhau là do trùng hợp hay còn có một nguyên do nào khác? Liệu rằng bên trong hai cuốn sách mà cậu đang giữ bấy giờ có những bí mật kinh thiên động địa hay là một thứ gì đó to lớn khủng bố để khiến cho một người phải xả mạng liều thân bảo vệ còn một người thì điên cuồng quyết tâm truy tìm đến cùng và không ngại ra tay đoạt mạng người khác bằng những thủ đoạn hiểm độc nhất. Những thắc mắc đó cứ làm cho Khang băn khoăn mãi mà không tìm ra được nguyên do. Không nghĩ ra được, quả thật là anh không có nghĩ ra. 
ánh sáng của cây nến vẫn phát ra đều đặn Thủy cũng đã tranh thủ chập mắt Sau một quãng đường dài mất sức Vì chạy quá là nhiều Duy chỉ còn Khang là vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ một mình không có ngủ Anh nhìn vào bàn tay trái của mình Sau đó đưa tay sờ vào tim Cảm nhận rõ ràng từng cái nhịp đập Tiếng tim đập làm cho anh nhớ lại cảm giác lúc ban chiều Nó rất là chân thật Thật quá thể Thật đến nỗi anh không thể nào quên Hai cậu Có thể cho già này xin một hớp nước có được không Khang và Thụy đang đi từ trong chợ ra Thì khi đó bắt gặp một ông lão già nua xấu xí Quần áo thì rách dưới tả tời Trông chẳng khác ăn mày là bao Toàn thân ông ta bốc ra một cái mùi hôi thối nồng đậm Khiến cho ai cũng không dám lại gần cũng chính vì vậy mà ông không xin được gì Và cũng không ai cho ông bất cứ thứ gì cả Đột nhiên là ông ta xuất hiện trước mặt hai đứa Rồi chia tay ra xin nước Thủy ý ngay lập tức theo phản xạ Mà quay mặt sang chỗ khác bịt mũi Khang cũng cảm nhận trên người ông lão này có mùi lạ Nhưng mà anh cố gắng không tỏ thái độ gì Để cho ông ấy không mặc cảm Lấy trong ba lô ra một chai nước suối và vài cái bánh Khang đưa cho ông ta bằng hai tay rồi lễ phép Ờ, um, con còn chút nước và bánh thôi Ông lấy dùng đỡ nha Ngại quá à, tụi con không có nhiều hơn để cho ông thêm rồi Ông lão nhìn Khang với một gương mặt cực kỳ là cảm kích Và đầy hạnh phúc mà đáp Cảm ơn hai cậu nhiều Cũng đã bà bốn bữa này Già này chưa có được ăn miếng nào vào bụng Có được mấy cái bánh này thì quý còn gì bằng Dạ không có gì ông ơi Ông cứ từ từ ăn rồi đi đâu thì hãng đi Bây giờ cũng gần trễ rồi Tụi con không nán lại lây lâu được Tạm biệt ông nha Khang mới vừa nói rất cầu Thì Thụy đã vội giật áo ra hiệu cho anh đi mau lẹ Do bản thân của Thụy đã giáp chịu không có nổi Với cái mùi hôi khủng khiếp đó rồi Hai người mới quay lưng rời đi Vừa đi được một đoạn không xa Thì ông lão kia liền gọi với theo Chàng trai Có thể cho già này biết cậu tên là gì không Nhất định già này sẽ trả ơn Khang mới quay đầu lại vẫy tay Rồi đáp vọng lại trả lời Ờ à, ông không cần trả ơn con đâu mà Cố gắng sống tốt là được rồi nè Thế rồi Khang và Thụy liền xảo bước đi Tìm một quán ăn Kiếm gì đó lót bụng Vừa đi thì Thụy liền lấy túi thơm mang theo bên mình Đưa lên mũi người người mà nói Cái ông già khi nãy hôi quá à. Mình mẩy thúi rình mà mày vẫn nói chuyện với ông 3-4 phút liền được à Thì người ta lang thang cơ nhỡ lâu ngày không được tắm giặt tử tế chứ có làm sao Mà mày cũng đừng kỳ tị họ như vậy Nhìn tội họ lắm mà Thụy đưa túi thơm qua cho Khang Nhưng anh mới từ chối Rồi đáp Khẩu âm của ông hình như là không phải người nước mình đâu Cũng không phải là người dân tộc thiểu số nữa Có khi nào là từ Vân Nam sang đây không Từ đây sang đó cách có một con sông chứ mấy Tao không có quan tâm ông đến từ đâu Giúp được là tao giúp thôi Vô quan ăn đi mày Tao đói lắm rồi đó Lúc mà cả hai đang say sưa ăn cháo lòng Thì Khang vô tình nhìn thấy lão ăn mày khi nãy Đang bước đi trên phố Trước ngực đeo một chiếc tay này nhỏ Điệu bộ có vẻ gấp gáp Thần sắc bất an hoảng sợ vô cùng Hình như là chân của ông ấy đang bị thương Cho nên đi đứng không được tự nhiên cho lắm Tiếp đó không lâu Thì xuất hiện thêm một người đàn ông Có lối ăn mặc kỳ lạ Cũng chạy theo vô cùng hấp tấp Nhìn dáng vẻ người này lại đằng đằng sát khí và hiếu chiến vô cùng. Trên lưng cố đeo một cuộn dây lớn, trên trán thì có một vài hình xăm vô cùng là quỷ dị. Khang cũng không chú ý gì nhiều, thay vào đó là tiếp tục thưởng thức ẩm thực. Đoạn một lúc sau đang ăn dở dàng thì đột nhiên Khang lại nhớ đến ông già ăn xin khi nãy rồi liên tưởng đến vẻ mặt đầy sát khí của nhân vật lạ mặt kia. Nó mới vội nhận ra là như có điểm gì đó bất thường. Liên lật đặt cầm nguyên tô cháo Lùa hết vào miệng Và bật dậy tính tiền ngay Vội lấy hai ba tờ giấy để chùi miệng Nó mới lên tiếng nói Mập Đi theo tao cứu ông già kia đi Ông đang gặp nguy hiểm đó Thụy đang ăn dở ra còn chưa kịp hiểu mô tê gì Thì đã thấy Khang ôm ba lô tiến ra ngoài cửa Nó cũng vội lật đật ăn nhanh mà nói Gì mà mày gấp cứ như là chạy giặc vậy Từ từ chứ Không từ được đâu Ta có linh cảm là chỉ cần đến chậm thì coi như mọi thứ an bài rồi Đi theo tao mau Nói xong Khang phóng đi một mạch Thụy cũng liền lập tức rượt theo Trên miệng còn ngậm luôn cái thìa của chủ quán Nó y ạch đuổi theo Miệng thì liên tục chửi Tổ cha mày Khang ơi 
Sao mày báo tao giữ vậy mây Trời vậy chứ hình như Khang cũng không có quan tâm Nó đang cố gắng bám theo tung tích kẻ ăn mặc khả nghi kia Sau một hồi chạy thục mạng Thì cuối cùng cũng thấy được hai người bọn họ Dĩ nhiên là anh đoán không có sai Cái tên bí ẩn đang truy đuổi theo lão, lão ăn mày lúc nãy Và có lẽ là giữa hai người bọn họ Cũng đã xảy ra sâu sát rồi sau một lúc bỏ chạy thì lão ăn mày cũng đã dừng lại Không tiếp tục chạy thêm nữa Hình như nơi này cũng đã cách thị trấn một khoảng đủ xa Do là trời đang chập trọng tối Nên Khang không có nhìn rõ kẻ kia là ai Cậu chỉ biết nép vào một vách ngăn của ngôi nhà Ven đó và rồi theo dõi Lúc này Thụy cũng vừa đuổi kịp theo Nó cứ tở hồng hộc như chó lẻ lưỡi mà nói Rốt cuộc, rốt cuộc có cái chuyện gì mà chạy cứ như ma đuổi vậy may Khang mới xịt một tiếng làm dấu hiệu im lặng rồi đáp Bé bé thôi Hình như hai người bọn họ đang có vấn đề gì đó Nấp vào đây nhanh Khang kéo Thụy vào bên trong vách Đứng chung với mình Rồi im lặng để lắng nghe Phía bên kia người bí ẩn đang cất giọng Một cái giọng cười đắc thắng Và rồi nói với lão ăn mày Có chạy đến đâu đi chăng nữa Rồi nhà ngươi cũng phải chết trong tay ta thôi Mau giao hai cuốn bí kíp đó ra đây Tao còn tha cho một mạng Bằng không thì hồn phi phách tán đi Lão ăn mày ánh mắt thì đầy khí khái cương trực Nhìn thẳng vào đối phương Đáp lời một cách thẳng thắn Bí kíp thì dĩ nhiên là ta có Nhưng mà thứ đó không phải thứ thuộc về đám âm dương dưỡng quỷ tông các người Đừng có mơ mà ta giao nộp ra Khang đứng trong này nghe rõ được một mồn từng chữ Nó vừa suy nghĩ và là nhầm thứ vừa được nhắc đến Từ trong câu nói của lão ăn mày Âm, âm dương dưỡng quỷ tông Nó là cái thứ gì chứ Nói như vậy là nhà người muốn chết sao Ông lão kia nở một nụ cười đầy khinh bỉ rồi đáp Trận chiến còn chưa ngã ngỗ Thì chưa biết ai mất ai còn đâu Đừng có một cuồng ngôn <cười> Được Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt Ta sẽ cho người toại nguyện Dưỡng quỷ thuật À mà thôi, dùng mua chú đánh một lão giả sắp chết thì lại phí phạm Thế thì để ta xem người như cái bào cát vậy Vừa dứt lời hắn ta xông tới, quật ngã lão ăn mày Và rồi liên tục đá vào người ông ta Lão ăn mày vội co người lại mà phòng thủ Cố gắng chịu đòn mà không hề có một chút phản kháng Thấy tình thế hiện tại nếu chỉ cần chậm trễ thêm một vài phút nữa thôi Thì chắc chắn ông lão sẽ bị đánh chết mất Thế nên Khang liền huyết vai thụy một cái mà nói Mày, mày mau ra kia làm gì đó Thú sự chú ý của thằng kia đi Nếu không ông già nó bị đánh đến chết đó Thụy mới thắc mắc hỏi lại Sao mày không đi mà đùn đẩy qua tao Khốn hết phấn thiên hạ à Khang nó mới đáp Thứ nhất là mày biết võ nên phòng thân được Thứ hai là tao còn làm việc khác Còn cần phải tao làm ngay Cái việc gì mà quan trọng dữ vậy Cứ đợi cho mày thú được sự chú ý của hắn ta thì tao sẽ đem ông già đó đi tìm chỗ khác ẩn nấp Con đường này có lối rẽ đến phía trước à Tao sẽ theo đường đó luồn ra sau lưng Thấy là kế hoạch của bạn mình cũng dễ dàng thực thi Nên Thụy nó đồng ý ngay Nó liền ngay lập tức nhặt vội vài viên sỏi dây trần Rồi chạy ra ném thẳng một viên vào đầu tên người bí ẩn Và rồi mới nói Ý mạnh nghiếp yếu Cậy trẻ nạt giá đó à Đó là đạo lý người trong giang hồ đó à Ông lão thì đang nằm bẹp dí dưới đất Trông thấy vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì hai cậu cũng đến làm cho già này phải đợi từ nãy đến giờ. Tên bí ẩn kia bị trọi một cú rõ đau nên rất là tức tối. Quay người ra sau thì thấy một thằng nhõi tuổi độ 19 đôi 10 mà dám lớn tiếng ngông nghênh với mình. Hắn ta liền sừng cổ gào lên vô cùng tức giận. Tên khốn, nhà ngươi từ đâu chui ra thế à? Có biết bản thân mình vừa đắc tội với ai không? Thụy cười nhạt đầy khinh bỉ mà đáp lại Ông đây đấy có quan tâm mày cái giống ôn khỉ nào Thấy mày ăn hiếp người già cơ nhỡ nèo đờn Nên ông thấy trướng tai gái mắt thôi Làm gì được thì làm coi thử Trước lời khiêu khích của Thụy thì hắn ta không bình tĩnh được nữa Vội rút thanh kiếm mang theo bên người Sấn tới và định chém ngay Thụy liền nháy mắt ra hiệu cho Khang Rồi nhanh chóng lùi sang một bên khác Khang chạy qua hẻm đối diện Rồi mới từ từ tiến lại chỗ ông lão Cậu cõng ông ta lên rồi lật đật chạy thẳng vào trong một con hẻm khác. Thụy cố gắng liên tiếp tránh né những cú chém chết người từ phía hắn ta trong gang tấc 
và vừa tặc lưỡi Cái thằng Khang báo đời cặm ông già bỏ chạy rồi Còn giờ để mình ở đây một mình sống chết với con chó điên này Khang mày chơi được lắm đó nha Sau vài nhát chém thì anh ta cảm thấy có điều gì đó bất thường Nên mới liền quay lại phía sau Dĩ nhiên là không còn thấy mục tiêu của mình đâu nữa Biết là đã trúng kế điệu hổ ly sơn Nên hắn ta vô cùng cay cú Toàn móc bùa ra để đoạt bạn thủy Thì anh mới liền nói ngay Kế hoạch đã thành công Còn bây giờ thì giọt Thế là thủy co giò chạy một mạch về phía thị trấn Còn hắn ta sau một hồi lưỡng lự Không biết đi đường nào Thì cuối cùng cũng đã quyết định đi tìm Khang Trong lúc đó Anh đang cõng ông lão kia bỏ chạy Nhưng mà không hiểu vì sao Lại đi vào ngõ cụt không có đường ra Khang mới định quay đầu lại đi tìm đường khác Thì ông lão ở trên lưng cậu thều thào Đừng Mũi con ưng khuyển đó thính lắm Bây giờ mà quay ngược lại ra Thì cả cậu và già này đều chết là cái chắc à Khang ấp úng không biết xử trí thế nào cho phải Mới liền hỏi lại Thế bây giờ cháu nên làm như thế nào đây ạ Ông lão hướng mắt về phía cái thùng rác lớn Đặt trong góc tường Và rồi đáp Nếu mà cậu không sợ hôi thối Thì Ta vào trong đó tránh tạm Khang nhìn cái thùng rác cũng có chút ớn lạnh trong người Nhưng mà nhìn tình trạng của ông lão trên lưng mình Nó mới cắn rằng đáp Tào tháo còn chui vào nhà xí trốn được Thì cháu chui vào thùng rác Cũng có đáng là bao Trời tới luôn đi Thế là Khang tiến tới cái thùng rác Nói đúng hơn là một xe rác mini Sau đó mở nắp rồi đưa ông lão vào trước Còn mình thì chui vào sau May mắn là hình như người ta mới đổ rác hay sao đó Mà trong đây nhìn chung cũng rất là sạch sẽ Tuy là không thể nào tránh được mùi hôi thối kinh niên bốc ra Nhưng mà thế này đã là quá tốt rồi Bên trong thùng rác có lùng một cái lỗ tròn To khoảng bằng đầu ngón tay út Từ đó thì Khang nhìn ra vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả Cậu mới liền nói Để cháu cõng ông đi đến nơi khác sạch sẽ hơn Hình như là anh ta không biết chúng ta ở đây đâu Ông lão cất tiếng cười đầy mệt nhọc rồi đáp lại khẽ khẽ Không biết là tốt rồi Không cần phải đi đâu nữa Thời gian của già này Vốn không còn nhiều rồi Ông nói gì lạ vậy Để lát nữa cháu đưa ông đến bệnh viện ngay Đừng lo chứ Ông ta liền giơ tay lên cản lại lời của Khang Mệnh của già đến hôm nay là tận Cũng may là già tôi còn đợi cậu đến kịp lúc Đợi Đợi cháu sao Khang thắc mắc Ông lão xin lấy dài cuốn sách cổ Rồi đưa cho Khang thều thảo Hai cuốn sách này Già trao lại cho cậu Mong hãy thương tình già này Mà giữ nó cho thật tốt Cố gắng Học hết những gì tinh túy Ở bên trong Khang cầm hai cuốn sách trong tay Mà lòng còn rất nhiều nguy học Nhưng Đây là sách gì chứ Tại sao lại đưa cho con Là bí kíp Bí kíp của Mao Sơn Phái Là sách của đạo gia Nghe đến vậy Khang liền hốt hoảng buông thả hai cuốn sách ra Không được Cháu không học thứ này được đâu Bà mẹ cháu sẽ không cho phép Không Cậu phải học Không những thế mà phải học cho thật xuất chúng nữa kìa Khi chiều lần đầu tiên gặp nhau Thì đã nhận thấy trong người cậu có căn cốt rất lớn Để học đạo thuật rồi Tuy không phải là thiên phú hay thông minh kỳ tài Nhưng cậu lại có nét điềm tĩnh trầm lặng Để thấu cảm được những triết lý và huyền cơ sâu xa của đạo gia Đưa tay đây cho già xem mạch tượng của cậu Khang còn không kịp phản ứng Thì ông lão đã vội nắm lấy bàn tay trái của cậu Và rồi bóp chặt Cậu nghiến răng một cái nghe kèn kẹt thấy rõ Ông lão ăn mày liền cười sảng khoái Trông vô cùng hài lòng mà nói Xem ra mắt nhìn người của già này cũng không tệ Cậu đã từng học qua đạo Pháp của Mao Sơn từ lúc nhỏ rồi Lại có lòng huyết đang cuồn cuộn chảy trong người Thứ sức mạnh này còn chưa được khai phá Chàng trai Nói thật cho cậu biết Tôi và lão Nam Bân cũng có một chút quan hệ quen biết Dòng máu của đạo thuật Thần Long thuật đang chảy trong người cậu Cậu không thể nào chối bỏ được đâu Sao sao ông lại biết đến ông nội năm của cháu được Nhưng mà có là như vậy thì cháu ấy ông làm cái gì vậy Phút chốc thì Khang cảm thấy toàn thân của mình Như có một dòng điện cực đại chạy qua Làm tê cứng hết từng bó cơ trên người 
Toàn bộ cơ thể của cậu giờ đây đang nóng lên dâm gian như lửa đốt Cứ tưởng như toàn bộ lục phủ ngũ tạng Kinh mạch toàn thân Như đang có dùng nhàm chảy ở bên trong vậy Ban đầu chỉ là một tay thôi Nhưng mà lúc sau là cả hai tay Cậu cảm thấy như có một nguồn năng lượng khủng khiếp nào đó Đang chảy vào người mình Mỗi lúc một mạnh Và lại dữ dội hơn Cậu méo mó hết cả miệng cả mồm Cố vận sức chống trả lại mà nói Ông Ông đang làm cái gì vậy Trái với vẻ mặt cùng điệu bộ sợ hãi của Khang Là nét thần thái ung dung của lão ăn mày Ông ta vừa mỉm cười Vừa nắm chặt tay anh mà đáp Trật tự nào Không là cái tên ưng khuyển đó đến giết cả cậu và già luôn đó Thà lòng toàn bộ cơ thể Coi chừng đứt hết kinh mạch toàn thân Già bắt đầu đây Thế là ông ta mới vận toàn bộ sức lực của mình Một hơi truyền vào hết trong người Khang một luồng năng lượng khủng bố được đẩy vào dồn dập Làm cho cơ thể của anh không kịp thích ứng nữa Khang nhận ra càng cố gắng gồng mình lên chống cự Thì lại càng đau đớn và nguy hiểm hơn nữa Thế nên là nó mới quyết định buông xuôi Để mặc cho số phận muốn đưa đẩy mình đi tới đâu thì tới Đôi mắt nhắm lại Trong đầu lại xuất hiện ra rất nhiều hình ảnh Hay nói đúng hơn đó là những mảnh ký ức vụn vỡ Mà có thể cảm nhận được Cố gắng liên kết chúng lại với nhau thì Khang nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của ông lão xảy ra từ bé cho tới già. Từ lúc còn 10 tuổi đi tầm sư học đạo, đến những năm tháng về già, phải ôm hai quyển bí kíp chạy đôn chạy đáo khắp Việt Nam để mà lần tránh kẻ thù. Khang còn thấy sự tranh giành đấu đá lẫn nhau giữa các môn phái chính tả, sự phân biệt thù hằn đố kỵ nhỏ nhen và những mưu mồ toàn tính khi mà những kẻ tà đạo luôn luôn ngày đêm dòm ngó đất Việt trời Nam. Tất cả tạo ra một bức tranh đen tối mà u ám Đầy hỗn loạn đảo điên từ đầu cho đến cuối Sau khoảng 10 phút như vậy Thì ông lão kia cũng buông hai tay anh ra Khang bừng tình mở mắt ra Đã thấy ông lão trông khác trước rất là nhiều Đầu tóc thì bạc trắng Da rẻ lại nhăn nheo Toàn thân vàng dệt Còi cọc chỉ còn da bọc xương Cứ ngỡ như là không còn bất cứ một nguồn sinh khí nào trong người Còn về chính bản thân cậu thì cảm thấy mình đã thay đổi cực kỳ là rõ rệt Khang cảm nhận như mình có một lượng sức mạnh vô hình tiềm ẩn nào đó Mà lúc nào cậu cũng có thể phóng tích ra được Cậu mới đưa hai tay của mình lên ngó nghiêng qua lại Ông lão ăn mày kia trông thấy vậy Liền cười rất là mãn nguyện mà bảo lại Trời xanh có mắt Đúng là trời xanh có mắt mà Coi như tuyệt học cả đời của gia này không bị lãng phí rồi Mao Sơn Phái sắp có một chủ nhân thực sự Chàng trai Già này đã truyền một mạch hết toàn bộ 50 năm đạo hạnh cả đời mình Vào hết cho cậu rồi đó Cũng may là cậu còn có lòng huyết hậu thể Nên mới chịu được nguồn sức mạnh cực đại của già này Đúng là trời sinh đạo tử mà Khoan, khoan đã Ông vừa nói cái gì cơ Ông đã truyền hết đạo hạnh cả đời mình cho cháu rồi sao Không, không có được Cháu không thể nhận đâu Ờ, ông, ông đưa tay ra đây Để cháu truyền trả lại cho ông Khang hốt hoảng lên cầm tay của lão ăn mày Cố gắng vận sức để truyền lại pháp lực Nhưng mà lại bất thành Lão nhè cái hàm răng chỉ còn lại mỗi níu của mình Cất giọng cười mà nói Không được đâu Tất cả đã xong rồi Đạo hạnh của già này không lâu tới Đều sẽ được lòng huyết của cậu hấp thu sạch sẽ Không thể nào hoàn trả cho chủ cũ được nữa Coi như mọi việc đã cáo thành rồi Khang mới bần thần tự hỏi Như vậy có nghĩa là là cậu đã chính thức trở thành một pháp sư Việc cần làm sau này của cậu đó chính là khởi hưng long mạch Cải tổ vượng khí Giải phóng linh thú đang bị giam cầm Và đánh bại toàn bộ thế lực hắc ám Đang làm lè làm điều xấu ngoài kia Sao có thể chứ Một trách nhiệm cao cả và nặng nề như vậy Liệu cháu có làm nổi không Ông lão nhìn thẳng lên vết nước trên nắp thùng Đang có tia nắng chiếu vô mà nói Mọi việc hãy cứ để cho ý trời sắp đặt Lão già khốn kiếp Còn không mau đem bí kíp giao nộp ra đây Cho dù ngươi có đi đến đâu Thì cái mũi của ta đều có thể ngửi được mùi ngươi Ta biết nhà ngươi đang đâu đó gần khu vực này thôi Mau ra đây trước khi ta nổi nóng biến cả khu này thành bình địa Khang đã bắt đầu nghe được tiếng của gã người bí ẩn kia Đang ở bên ngoài Cả lão ăn mày cũng vậy Ông ta ngồi tựa vào thành của chiếc thùng rác rồi nói 
Tên ưng khuyển đó đến rồi đấy Khang sắm tay áo mình lên Rồi mới định chui ra Để con ra đánh cho thằng đó một trận Con không tin là 50 năm công lực của ông Lại không thể nào đánh thắng được tên đó Ông lão mới đưa tay níu Khang lại mà nói Đừng Cho dù cậu đã có toàn bộ đạo hạnh của già này đi chăng nữa Thì cũng không thể nào đánh bại được hắn Bởi vì bây giờ cậu giống như một trang giấy trắng Không hề biết một chút phép thuật nào cả Sau đó chỉ tổ mang họa vào thân Ông lão nói xong Sau đó liền lấy hai cuốn bí kíp Rồi đưa cho Khang Rồi một mình tự mở nắp Và bước ra khỏi thùng rác Đứng đối diện với kẻ mới khi nãy Vừa đánh mình hộc máu đến sắp tắt thở Ông lão nở một nụ cười bí ẩn đầy khiêu khích Từ bên trong Khang nhìn ra Thì vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ bí ẩn đó là như thế nào Chỉ có thể biết đơn thuần Hắn ta là một người nam Cao khoảng 1m8 Hắn ta mới nhìn lão an mày Chỉ hỏi ngắn gọn bà chữ Bí kíp đầu Ông lão cũng trả lời lại gãy gọn Đúng bà chữ Ta không có Kẻ bí ẩn kia liền trừng mắt lên gần giọng mà quát Người đang nói giỡn với ta đó à Nói chính xác là ta đã đưa lại hết cho thằng bé này rồi Ra đây đi Chuyên nhân của ta Khang liền ngay lập tức từ trong thùng rác bước ra Trên tay cầm hai cuốn bí kíp Mán ta đang cực kỳ là thèm khát Cậu mới đung đưa hai quyển bí kíp một cách khiêu khích và rồi nói Bắt được ta giãn mơ tới bí kíp nha Nhãi còn Khốn kiếp mà Hắn ta lập tức lao tới tính tóm cổ Khang ngay Nhưng mà cậu đã ngay lập tức tránh né sang một bên Lúc này Khang có cảm giác rằng cơ thể của mình Đột nhiên có gì đó rất là mới lạ Một nguồn sinh lực dồi dào tươi mới Mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trải qua Lão ăn mày quay sang nhìn cậu Hãy đem theo bí kíp và chạy đi thật xa Ta sẽ ở lại đây cầm chân hắn ta Khang ngớ người trước câu nói của ông ta anh nắm chặt hai bàn tay lại thành hình nắm đấm mà bảo Không được Con không thể nào để ông ở đây một mình Con sẽ đánh bại hắn Không thể nào đâu Nghe lời ta Hãy mau chạy đi Mặc cho những lời khuyên can mà ông lão đã nhắc nhở Nhưng mà Khang không có nghe Dù sao thì bây giờ bản thân cũng đã mạnh lên khá nhiều rồi Nên Khang rất là tự tin Nó đứng tại chỗ với tư thế cực kỳ hiên ngang Hai tay vẫn sức lên Điểm thẳng tới phía trước của địch thủ Và rồi hét to Lục mạch thân kiếm phóng Theo phản xạ thì kẻ bí ẩn liền đưa tay lên đỡ mặt Nhưng lại không có gì xảy ra Tất cả hoàn toàn lặng thinh chờ đợi Khang phút chốc tái cả mặt Nó liền phóng chỉ tới lìa lịa Miệng thì liên tục kêu Phóng 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 Chết mày đi Ờ sao lại không được thế này Chỉ pháp trong phim toàn là dụng lực ép ra đầu ngón tay mà <cười> nhà ấy còn Ta tưởng nhà ngươi thực có bản lĩnh Nhưng cuối cùng vẫn là thằng con nít Được thôi Để lần này ta hóa kiếp cho cả hai một thể vậy Hắn ta liền phóng tới một chỉ thật mạnh về phía trước Khang cũng vừa kịp ôm đầu Ngồi xuống tránh đòn ngay Chỉ lực va vào tường kêu lên một tiếng nổ chát chúa Quay đầu lại thì đã thấy có một cái lỗ to bằng ngón tay cái In ở trên vách tường Khang sắc mặt nhợt nhạt Toàn thân tê cứng không nói được từ nào Quả thật là cảnh tượng vừa rồi là quá khủng khiếp Không thể nào tin được là trên đời Còn có thứ võ công ảo diệu đến như vậy Kẻ bí ẩn mới rút ra kiếm Định xông tây chém rồi Nhưng đã bị ông lão dùng hai tay kẹp chặt lại mà hô to Đi Cậu mà chết là coi như 50 năm đạo hạnh của già này đều mất trắng nọ Kháng biết mình đang gặp nguy hiểm Nhưng mà cũng không thể nào đành lòng bỏ rơi ông lão Anh mới lưỡng lự mà rằng Nhưng còn ông thì sao Hôm nay là ngày tử của già Không chết kiểu này thì sẽ chết kiểu khác Không tránh được Đừng quan tâm Chạy mau đi Ngay lúc này thì phía sau lưng Thụy Nó cũng xuất hiện rồi Vẫy tay ra hiệu Theo tao nhanh Mày muốn chết đó à Nhãi con không được chạy Hôm nay tao sẽ chém chết mày Thật ra là Khang cũng muốn ở lại Làm thêm cái điều gì đó Nhưng mà lại không tìm ra được giải pháp Trước mặt thì anh không thể nào đánh bại được hắn ta Cũng không có cách để cứu lão ăn mày đi được Tiến thoái lưỡng nàn không biết phải giải quyết thế nào Lúc này ngay phía trước mặt ông lão Thì lại không trụ nổi nữa rồi Lưỡi kiếm đã xuệt qua vai Chém một đường thật ngọt Máu bắn ra khắp mọi nơi Và dính cả vào trong hai cuốn bí kíp 
thấy Khang vẫn còn chưa đi Ông lão mới quát lớn Còn không chạy Thì đại họa sẽ ập xuống đầu ngay đó Nhớ cho kỹ Dù bất cứ giá nào Cũng không để hai con bí kíp lọt vào tay của bọn tà ma ngoại đạo Bằng không thì cả trăm vạn người Sẽ phải vong thân Một đường kiếm lạnh lùng chém gần lìa hết cánh tay trái của ông ta Khang cảm thấy toàn bộ trách nhiệm đang đè lên đầu mình Nên cậu không thể nào lưỡng lự được nữa Liền dốc sức chạy ngay Thụy thường cũng đã lái chiếc xe Honda chờ sẵn ở đó Tên giấu mặt kia liền gần giọng mà quát Không được chạy Mọc đứng lại đó cho tao Ở dưới đất thì lão ăn mày vẫn đang cố gắng ôm chặt thân ta Từng đường kiếm cứ như vậy mà lạnh lùng đưa xuống tàn nhẫn Khang ngoái lại nhìn mà lòng đau như cắt Cậu ứa lệ òa lên Ông lão nhất định còn sẽ báo thủ cho ông Tên ác ta hãy đợi đó Một ngày nào đấy ta sẽ tìm người báo thù Hắn mới đâm mạnh thanh kiếm vào cổ lão ăn mày tội nghiệp Rút ra hừ một tiếng mà cất lời Còn lâu thì ta mới để các người Đem hai cuốn bí kíp đó cao chạy xa bay Xe chỉ chạy được tầm đâu đó 4 năm cây số rồi hết xăng Thế là hai đứa vứt luôn xe bắt đầu chạy bộ Do hoảng quá nên không biết là mình đang chạy đi đâu Chọn đại một hướng rồi đâm đầu không suy nghĩ Càng chạy xa thì càng thấy lạ Hình như là lối đi dẫn vào một cánh rừng thừa tương đối là dốc Cứ tưởng là đã thoát được rồi Cho đến khi nghe tiếng nói lành lành của anh ta Vang vọng giữa bầu trời đêm Thế là cả hai đứa lại tiếp tục co giò lên chạy tiếp Chạy mãi chạy mãi Và rồi rút cuộc mới tới được nơi này Bây giờ Kha ngồi một mình dưới anh nến Nhớ lại hình ảnh lão ăn mày Đã hy sinh tính mạng để cứu mình mà lòng lại quạt đau như cắt Lửa cam hờn đang ngùn ngụt trong tim Cứ tưởng như là có thể đứng dậy Tìm một con dao thật xác Để đến tìm hắn trả thù Nhưng mà bây giờ anh lại không thể làm được điều ấy Vì chẳng hề biết một chút phép thuật Nhớ lại lúc cùng ông nội nằm Và bắt bốn đánh nhau Với thành y quỷ sáu lèo Thì Khang cũng học được một ít Nhưng mà từ đó đến nay thì cũng đã 15 năm trôi qua Quả thật là Khang cũng không có nhớ gì Về nó nữa rồi Cầm trên tay hai cuốn bí kíp Cậu là sang trang tiếp theo mà tự nhủ Có khi nào Đây là ý trời cho mình học đạo hay không Như là để giải đáp thắc mắc của mình Khang liền lấy ra ba đồng tiền xu đợt trước Được Thụy cho làm kỷ niệm Và rồi lầm nhầm Xin ông trời cho con ý kiến Nếu như thật sự con có căn học đạo Thì hãy cho cả ba đồng tiền này Đều là mặt sấp Họa bằng có đồng nào mặt ngửa thôi Thì con chỉ giữ hộ hai cuốn sách Tới chết thì mới thôi Mới tung ba đồng tiền lên không trùng Khang hồi hộp nhìn theo mong chờ kết quả Ba đồng tiền xu liền rơi xuống mặt bàn Hai đồng đã hiện ra mặt sấp Còn một đồng thì vẫn còn đang quay Mồ hôi trên trán vã ra Đôi mắt của anh dán chặt vào kết quả Khang mới là lên Là sấp Thụy đang ngủ mơ màng ở dưới Liền giật mình bật dậy mà la Chạy hắn tới rồi Gì mà cha mày Khang ơi khi không mày la toáng lên vậy Khang không nói gì cả Mà nó liền lật ngay sang trang đầu tiên Có hướng dẫn vẽ một vài đạo bùa cơ bản Và rồi mới nói Không có nguyên liệu để họa bùa rồi Cái này tạm thời bỏ qua vậy Thụy thắc mắc là không biết nó đang làm cái gì liền chạy lại xem thử Thì ra là đang muốn học phép thuật từ cái sách này Nó liếc mắt mà nói Mày nhắm tin được mấy cuốn sách ba xu này không đó Khang thừa hiểu ý nghĩa của câu từ là như thế nào Cậu đáp mà trong lòng có một chút cảm giác khó chịu Nếu mà nó là sách ba xu thật đấy Thì ông lão ăn xin kia đã không phải bỏ mạng vì nó rồi Nhắc mình nhớ Đến tận bây giờ tao cũng chưa biết được tên ông đó Ủa mày không có hỏi à Ờ à, tại dối quá nên tao quên Mà chuyện đó tính sau đi Đây là phần trận pháp Nhưng mà lại có yêu cầu có sự kết hợp giữa bùa và pháp bảo Hiện tại thì cả hai tao đều không có Nên không thể nào học được rồi Ừ, phải làm sao đây chứ Thụy lần lật sang mấy mấy trang tiếp theo để coi thử Rồi nó dừng lại ở một trang Đưa cho Khang Còn mỗi cái mục lớn là Mao Sơn Pháp Môn Thuật này thôi nè Cái này là những phép thuật không cần dùng bùa chú Vẫn có thể dùng được này mày Khang mừng như bắt được vàng Nó lật sang trang đầu tiên của phần Pháp Môn Và rồi bắt đầu nhìn theo đó mà luyện Cứ đưa tay múa chân không nghỉ Sai thì lại làm lại từ đầu Thụy thấy nó cứ xoay tay múa trần mãi Nhìn giống như con gái Đang tập múa vậy Mới liền cất tiếng trêu Mày học cái gì mà 
tay chân cứ múa như con gái tập văn nghệ thế mày Khang mới đáp Thuật chiêu hồn đó Vừa trả lời nó vừa vung tay vung chân múa tiếp Miệng thì cứ liên tục kêu à, Như này ạ Như này à Và rồi chỉnh sửa Sau đó là đến phần đọc kết hợp chú ngữ Về thao tác múa tay Được tầm chục phút sau Thì cũng quen dần Rồi thi triển một cách mượt mà hơn Thụy mới lấy tay chống cầm vuốt sâu rồi nói Ngó bộ nuột rồi đó nghe Đâu mày làm thử một lần nghiêm túc tao coi Coi thử là có gọi ra được con ma nào không đó Khang nghe thấy cái lời đề nghị này Nó có chút ái ngại mà hỏi lại Nhà hoang mà Căn nào chả có ma Mày không sợ à Tao thì tao có tin ma cỏ thật đâu mà sợ Thấy thì tao mới sợ được chứ Tính ra thì Nó nói cũng đúng mà Nhưng ngặt một nỗi là Khang mới chỉ học được có mỗi duy nhất Chiều hồn thuật mà thôi Lỡ gọi ra mà không biết chấn nó Thì chỉ có nút Thì chỉ có nước là ăn cám cả nút Thụy nghe Khang nói như vậy thì nó lại càng cười to hơn Mày tự tin mới tập mà làm phát ăn ngay à Cứ làm như thần đồng không bằng đó Thử đi không có sao đâu Nghe cũng có lý phép đúng không bạn Mới học đem đi thực hành ngay thì dễ gì mà thành công Thôi thì cứ làm thử một lần coi sao Khang nhìn lại câu thần chú thúc động Và dáng bộ vẽ trong sách một lần nữa Rồi hít một hơi thật sâu Và bắt đầu thúc động Khi lần khuất trong hang cùng góc chật Lúc vật vớ vất vưởng cành cây Đói lòng khát dạ ai hay Nhàng tàn hương tắt lạnh thay kiếp hồn Màu sơn pháp môn chiêu hồn thuật khai Khang kết ấn rồi điểm ra xung quanh căn nhà Hai đứa đứng chờ đâu đó tầm khoảng 30 giây Mà không thấy có gì xảy ra cả Nên có chút sốt ruột rồi Kỳ quá ta Tao thấy tao làm đúng mà bộ pháp thì đi cũng đâu có sai Thần chú cũng đọc đủ Ừ, sao nó không linh vậy cả Mày có chắc không đó Chắc mà Nãy giờ tao tập mấy chục lần rồi đó Thủy mới cười cười rồi đáp Nếu mày mà không sai ấy, Thế thì cái sách này là đồ giỏm chắc rồi Khang buồn thiêu không đáp Mà chỉ nhìn vào hai bàn tay mình Thủy thì ngồi xuống bên cạnh Nhắc lại với nó Là đinh ninh trên đời này không có ma Nhưng một tiếng nói trong căn nhà chợt phát ra Làm cho nó bắt đầu dần dần thay đổi quan điểm Ai nói không có đó Do gọi gấp quá Nên lên không có kịp thôi Trước mặt của Thụy mới xuất hiện hai cái bóng trắng Đang lơ lửng trên không trung Bọn họ mặc đồ tầm liệm của người dân tộc thiểu số Đầu thì lại đeo gông Chân mang cùm và từ 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 tiến lại Khang vỗ đuổi cái chát Mày thấy chưa Tao nói có ma là có ma mà Đừng có cãi nha Thủy lúc này thì đã mặt mày tái mét xanh xào Khi mà hai hồn ma phía trước Có một bộ dáng tương đối kinh dị Hộc mắt của họ đen thui Không hề có con ngươi Tai thì cắt mất Chân tay thân thể còn có hàng trăm vết chém khác Hiện ra chi chít khắp người Hai người một nam một nữ Có một sợi dây liên kết Ở phía chính giữa được bện bằng máu tươi Thị nép ra sau lưng của Khang Mà nói nhỏ Sao, sao ghê quá mày ơi Tao tin rồi đó Khang tỉnh bơ Nó mới đáp Này mới là vòng linh tôi chứ ghê gì Quỷ hồn hồi nhỏ tao gặp còn ghê gớm hơn nhiều kìa Không có gì đâu Hình như đây là nhà của hai vợ chồng nhà này đó Để tao hỏi họ xem đã Hỏi, hỏi hỏi cái gì M- Mày cái họ biến mất đi chứ hỏi cái gì nữa Tao nghe ông chồng nói một câu Mà đã quắn nết cả da gà rồi nè Hai vợ chồng ma bây giờ Đứng ngay trước mặt Khang Nói thật thì cậu cũng cảm thấy sợ Nhưng mà cố gắng là không thể hiện ra bên ngoài Cố gắng làm ra vẻ đạo mạo uy nghiêm Giống như một pháp sư chân chính Khang mới từ từ cất giọng à, Thứ lỗi vì đã đừng đột gọi hai người lên đây nhưng mà cho bần đạo hỏi cái Đây có phải nhà của hai vị hay không Người chồng nhìn sang vợ mình mà thở dài Này chàng trai Tôi thấy cậu hình như mới học đạo thuật không lâu Tốt nhất là tránh xa nơi này càng sớm càng tốt đi Kẹo phải vong mạng là uổng lắm Vừa nói họ vừa lắc lắc cái gông cổ Và cùng chân hai ba cái để thị phạm Thị thấy hai người bọn họ không có ý làm hại mình 
Nên cũng bớt sợ hơn rồi Nhưng Nhưng căn nhà hoang này là của anh chị đó hả Sao hai người chết rồi mà còn đeo gông cùm trên người thế kia Cô vợ run run giọng như sắp khóc Đây không phải nhà chúng tôi Mà là nhà của một gã tạ sư Phía bên kia biển giới Bọn tôi bị án hại chết Rồi chấn hồn không cho rời khỏi nhà này Cốt yếu là để chờ ngày Đem đi luyện đan Luyện đan Khi nãy thấy phép gọi hồn có vẻ lạ Cứ tưởng là cao nhân đến cứu Nên chúng tôi mới gắng hết sức hiện lên Không ngờ Chỉ là một đạo đồng bé nhỏ hả Ý tứ trong lời nói của ta Xem thường Khang rất là rõ ràng Nhưng mà qua những gì Khang thu thập được Thì đây là hai người bị hại đáng thương thôi Điều thứ hai là bây giờ cả hai người Đang ở trong xào huyệt của một gã tà sư nào đó Khang mới nhìn cuốn sách trên tay Rồi nhìn lại linh hồn yếu ớt hai vợ chồng nọ Nó mới nói Nhất định tôi sẽ cứu thoát hai người ra khỏi đây Thụy liền vỗ vai Ờ à, bây giờ chạy trước mới là thợ sách đó mày Biết đâu căn nhà này là hang ổ của thằng cha Ở hồ chiều không biết chừng đó Khang xua tay phản đối Nó giải thích Tao càng mong đây là sự thật Nếu như vậy thì ở đây mới là nơi an toàn nhất lúc này Ít nhất là trước lúc trời sáng Hắn ta sẽ không ngờ Chúng ta lại trốn ngay trong nhà của chính hắn đâu Có khi giờ đang đi nơi khác để tìm rồi đó Để im đi Tao tranh thủ học thêm mấy phép mới nữa coi Và Tập 1 ngày hôm nay đến đây chính thức là kết thúc rồi Vậy thì Chỉ còn một tập nữa thôi Sang tập ngày mai chúng ta sẽ kết thúc phần tiền chuyện này Vậy thì chuyện gì tiếp theo Chắc chắn là Khang phải hạ được gã tà sư này Thì sau này mới trở thành Mao Sơn trưởng môn Hay là có những cuộc phiêu lưu tiếp sau được đúng, đúng không nào Bởi vì đây là phần tiền chuyện mà Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo Hay mọi chuyện đáng sợ kinh dị gì sẽ xảy ra Kính mời các bạn đón xem Khang lang thang tiền chuyện Chuyến tour đầu đời tập cuối cùng Tập 2 vào ngày mai nhá Chân thành cảm ơn anh em Và có một chuyện đấy là Mình có đăng ở trên Facebook trước một ngày rồi mình mới đăng lên Youtube Chính vì thế nếu anh em muốn đón xem mới nhất Thì vui lòng là uh, like và theo dõi fanpage Đảo Kinh Dị Ở trên Facebook nha Chân thành cảm ơn anh em